हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू द अन अकॅडमी मी हनुमंत हांडे मित्र आणि मैत्रिणो अन अकॅडमीच्या या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आपण आजच्या भागामध्ये एका आंतरराष्ट्रीय मुद्द्याला हात घालणार आहोत आंतरराष्ट्रीय मुद्द्याविषयी समजून घेणार आहोत एक्सप्लेन नावाचा जो काही टॉपिक आहे तो एक्सप्लेन नावाचा टॉपिकच मुळात आपल्याला साधारणत पूर्व परीक्षेपासून ते मुख्य परीक्षेपर्यंत थेट मदत करण्यासाठी हा टॉपिक जो आहे तो सुरू केलेला आपल्याला दिसून येईल वास्तविकपणे अनेक प्रकारचे मार्गदर्शन अनेक प्रकारचे क्लासेस आपल्या प्लॅटफॉर्मवरती उपलब्ध आहेत परंतु तुलनात्मकदृष्ट्या अनेक अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर मुलाखतीसाठीचे जे काही कोर्सेस आहेत ते कमी आहेत अशी बऱ्याचदा तक्रार केली जात होती परंतु त्यासाठीच मग आपण हा पर्याय म्हणून एक इनिशिएटिव्ह सुरू केलेला आहे म्हणजेच पूर्व मुख्य ते थेट मुलाखत या तीनही टप्प्यांवरती तुम्हाला हा जो काही भाग आहे तो अतिशय उपयुक्त ठरेल अशी मला निश्चितच खात्री वाटते एखाद्या गोष्टीवरती मत कसं मत कसं बनवायचं एखाद्या गोष्टीमध्ये आपण आपलं मत कसं द्यायचं यापेक्षाही ती गोष्ट आपल्याला एखादी गोष्ट आपल्याला किती प्रमाणात माहिती आहे यावरती बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या अवलंबून असतात बरेचदा विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी विचारतात सर एखाद्या सामाजिक विषयावरती मत काय द्यायचं आरक्षणासारख्या प्रश्नावर मत काय द्यायचं नक्षलवाद आणि दहशतवाद याच्यामधला मूलभूत फरक काय आहे किंवा जे काही पोलिसांविषयी असलेली भीती आहे ती कशी घालवायची एखादा सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहे किंवा वंचित अत्याचाराची एखादी घटना आहे त्यावरती मत कसं बनवायचं मुलींवरती होणारे अन्य अत्याचार त्यावरती मत कसं बनवायचं आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती असणारा भाग त्यावरती मत कसं बनवायचं तर एक गोष्ट लक्ष द्या एखाद्या गोष्टीवरती मत बनवताना तुमचं त्याविषयीचं त्या गोष्टीविषयीचं जे काही ज्ञान आहे किंवा माहिती आहे ती परफेक्ट असली पाहिजे आणि ती जर परफेक्ट असेल तरच आपण त्याविषयी किंवा त्या गोष्टीविषयी आपलं मत जे आहे ते बनवू शकतो अन्यथा मग आपण त्या गोष्टीविषयीचं मत जे आहे ते बनवू शकणार नाही इव्हन एन आर सी असू द्या किंवा दहा टक्के आरक्षणाचा प्रश्न असू द्या सी ए ए असू द्या या सगळ्या गोष्टींविषयीची आपली मतं जी आहेत ती अभ्यासाअंतीच तयार होणार आहेत आणि अभ्यासाशिवाय ती तयार होणं म्हणजे आपल्याच परीक्षेसाठी धोका आहे मग आजच्या भागामध्ये आपण कशी माहिती घेणार आहोत तत्पूर्वी अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मविषयीची माहिती अन अकॅडमीची एक सात बॅच आहे जे आता सात तारखेपासून सुरू होते साधारणतः जी एस मोस्ट प्रोबॅबल टॉपिक्स फॉर एम पी एस सी राज्यसेवा ट्वेंटी ट्वेंटी अशा नावाने ही बॅच असणार आहे एक मोस्ट प्रोबॅबल टॉपिक्स आहेत जे आपण या बॅचच्या माध्यमातून कव्हर करणार आहोत ज्याच्यामध्ये जॉग्राफी हिस्ट्री इकॉनॉमिक्स पॉलिटी आणि एन्व्हायरमेंट इकॉलॉजी आहे सायन्स आणि सी सॅटसाठी सेपरेट कोर्सेस आहे सेपरेट कोर्सेस असलेले आपल्याला दिसून येतील हॅलो सर मग याच्यामध्ये सगळे टॉपिक प्रिलिम बेस कवर होतील अनालिसिस बेस क्वेश्चन असतील असं म्हणा की एक लास्ट मिनिट रिव्हिजन आहे आणि पी वाय क्यू अनालिसिस पण असेल आणि त्यासह हे दोन कोर्सेस सुद्धा असतील काही काळजी करू नका या कोर्सला तुम्ही तीन महिन्यांसाठी सुद्धा एनरोलमेंट करू शकता असं नाही की एक वर्ष भाराचंच ॲडमिशन घ्यायचं त्यासाठी तुमच्याकडे तीन महिन्याचा प्लॅन आहे सहा महिन्याचा आहे एक वर्षाचा आहे दोन वर्षाचा आहे एक महिना सुद्धा आहे परंतु एक महिन्याच्या फीच्या तुलनेमध्ये त्याचं आउटपुट जे आहे ते मग कमी मिळते म्हणून तीन ते स एक वर्षाचा प्लॅन तुम्ही घेऊ शकता आणि त्या माध्यमातून अभ्यास करू शकता आणि त्यासाठी तुम्ही माझा रेफरल कोड देखील वापरू शकता तर बोलूया आपल्या थेट आजच्या भागाकडे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आतापर्यंत आले असतील असं गृहित धरतो सगळे आजचा जो भाग आहे तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अत्यंत महत्वाचा आहे मग हा आजचा भाग आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती कशाप्रकारे महत्वाचा आहे कशाप्रकारे ह्या सगळ्या घटना जाणून घ्यायच्या आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांकडे कसं पाहायचं खरं तर राष्ट्रीय पातळीवरचे मुद्दे एक्सप्लेन करताना आपल्याला तितकासा त्रास होत नाही किंबहुना काही विद्यार्थ्यांचा उलटा आहे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा एखादा मुद्दा असेल तर तो फार क्रिटिकली अनालाइज करतो आपण परंतु राष्ट्रीय पातळीवरच्या मुद्द्याला हात घालताना आपले हात थोडेसे कुठेतरी थरथरतात मग असं का होतं 
तर सोप्या भाषेमध्ये एखादा डॉक्टर आहे त्या डॉक्टरला हजारो पेशंटचे ऑपरेशन्स करायचे त्याला भीती वाटत नाही परंतु त्याला ज्यावेळेस स्वतःच्याच मुलीचं ऑपरेशन्स करायचं ऑपरेशन करायची वेळ येते किंवा मुलाचं ऑपरेशन करायची वेळ येते त्यावेळेस त्याचा हात थरथर कापू शकतो हीच संकल्पना आहे बाह्य जगाकडे पाहताना आपण अत्यंत हुशार क्रिटिक्स असल्यासारखे आपली मदत देतो तेवढ्याच क्रिटिकली अनालाइज आपण आपल्या देशातील सिच्युएशनला करू शकतो का याबाबत आपल्याला हा ब्रेक्झिटचा जो आजचा भाग आहे तो अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे व्हॉट इज ब्रेक्झिट किंवा ब्रिटिश एक्झिट हे नक्की संकल्पना काय आहे मग ह्या ब्रिटिश एक्झिट या संकल्पनेच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत देशासमोरील काही जे काही प्रश्न असतात ते कशाप्रकारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती देखील सोडवले जातात आणि त्या माध्यमातून याचा भारतावरती साधारणत कशा प्रकारचा परिणाम होत होऊ शकतो आणि मुलाखतीवरती देखील कशा प्रकारचा परिणाम होऊ शकतो आणि अकॅडमी प्लसला जॉईन होण्यासाठी किंवा जॉईन करण्यासाठी हा रेफरल कोड आपण वापरू शकता एच ए एन यू बारा ज्या माध्यमातून तुमच्या फीमध्ये तुम्हाला दहा टक्के डिस्काउंट जे आहे ते मिळून जाईल आता मुळात प्रश्न काय माहिती का की सुरुवात कुठून होते पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा मुलाखत सुरुवात इथून होते की ही ब्रेक्झिट काय आहे किंवा ही ब्रेक्झिट नावाची संकल्पना आली कुठून तर ब्रेक्झिट काय आहे हे पाहण्याचा प्रयत्न करूया आता त्याची पार्श्वभूमी थोडीशी जाऊन जाणून घेऊ मग नंतर ब्रेक्झिटकडे वळू ब्रेक्झिट विधेयकाला ब्रिटिश संसदेची जी काय आहे ती मंजुरी मिळालेली आहे ब्रेक्झिट होण्यासाठी ब्रिटिश एक्झिट होण्यासाठी या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे आता पुढे काय तर बेचाळीस महिने चाललेल्या राजकीय संवैधानिक घडामोडींचे हे फलित आहे म्हणजे ब्रिटनमधून जो काही विरोध जो काही समर्थन होत होतं ती तब्बल प्रक्रिया संपूर्ण बेचाळीस महिने चालली होती लक्षात घ्या मग आता बेचाळीस महिने चाललेला हा राजकीय संवैधानिक घडामोडी जे आहे त्यांचं फलित म्हणजे काय तर याच विधेयकाला संमती मिळली आहे आणि आता औपचारिकरित्या म्हणजे ब्रिटनची एक्झिट झालेली आपल्याला दिसून येते आता पुढे आहे की बऱ्याच चर्चेनंतर ब्रिटनच्या संसदेने ब्रेक्झिट विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर शुक्रवारी रात्री ब्रिटन अधिकृतपणे युरोपियन समुदायातून मुक्त झाला आहे युरोपियन समुदाय म्हणजे युरोपियन युनियन आहे बरोबर का इयू मधून ब्रिटन बाहेर पडला आहे आता खर तर युरोपला ब्रिटिशांशिवाय इमॅजिन करणं आपल्याला देखील शक्य नाही आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती अनेक संघटनांना घटनांना देखील शक्य नाहीये मग अशा वेळी ब्रिटनने या युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय का घेतला असावा खर तर युरोप म्हटलं की ब्रिटन अशी संकल्पना किमान भारतीयांना माहिती आहे युरोपमधील कुठला देश म्हटलं तर लंडन हे एकमेव शहर किंवा ब्रिटन हा एकमेव देश आठवू शकतो आपल्याला मग अशा वेळी ह्या ब्रिटे ब्रिटिशच्या ब्रिट म्हणजे ब्रिटिशांच्या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर त्यांच्या संसदेने औपचारिकरित्या या इयूमधून बाहेर पडले आहे आता ब्रेक्झिट समझौता करारावर गुरुवारी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी स्वाक्षरी केली व नंतर महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनीही या करारास मंजुरी दिली होती त्यामुळे गुरुवारी ही मंजुरी मिळाली स्वाक्षरी झाल्यानंतर आणि शुक्रवारी लगेचच ही सगळी औपचारिक प्रक्रिया जी आहे ती पूर्ण करून ब्रिटन जो आहे तो युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडलेला आहे ही याच्याबद्दलची आपली प्राथमिक माहिती पुढे जाऊन काय मिळते आपल्याला युरोपियन समुदायाच्या वतीनेही करारावर स्वाक्षऱ्यांचे सोपस्कार पार पडले ब्रिटनची पुढील वाटचाल कशी होते ह्याच्याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे ही या प्रकरणाची पार्श्वभूमी आहे की ब्रिटन बाहेर पडलं एवढं एवढं झालं आणि इथपर्यंत येऊन थांबले आता आपल्याला परीक्षेसाठी अत्यंत महत्वाची गोष्ट काय माहिती का की ह्या सगळ्या घटनांच्या माध्यमातून बघा आता दोन हजार सोळामध्ये जनमताच्या माध्यमातून ब्रिटनने युरोपियन समुदायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्रेचाळीस महिन्यांनी हे स्वप्न अखेर पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली साकार झाले परंतु साधारणत हे सगळी झाली फॅक्च्युअल माहिती की कसं कसं टप्प्यावारीने पुढे पुढे जात गेले आणि हे प्रकरण जे आहे ते नक्की काय आहे आता आपल्या समोरचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न पडतो की हे ब्रिटन एक्झिट किंवा ब्रिटिश किंवा ब्रेक्झिट हे जे नक्की काय आहे बरोबर ही संकल्पना जी आहे ही संकल्पना नक्की काय आहे हे झालं कुठून सुरू बरोबर का नाही आणि ह्या ब्रिटिश एक्झिटची म्हणजे ब्रेक्झिटची पार्श्वभूमी काय आहे तर बघा इथे दुसऱ्या महायुद्धाची जळ युरोपमधल्या अनेक राष्ट्रांना बसली दुसरं महायुद्ध आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे महाविनाशकारी असा महायुद्ध हे हिटलरच्या अतिमहत्वाकांक्षी राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेतून या महायुद्धाचा जन्म झाला संपूर्ण युरोप आणि किंबहुना संपूर्ण जगावरती राज्य गाजवू अशा हिटलरच्या महत्वाकांक्षेमुळे काय झालं 
की संपूर्ण जगाला त्याची झळ पोहोचली तत्कालीन अवस्थेमध्ये असणाऱ्या ब्रिटिशांच्या वसाहतींना देखील याची झळ मोठ्या प्रमाणात बसली मग झालं असं की दुसऱ्या महायुद्धाची झळ जी आहे ती प्रामुख्याने युरोपियन भूमीवरती हे दुसरं महायुद्ध खेळलं गेल्यामुळे निश्चितपणे युरोपियन राष्ट्रांना याची जी काही झळ आहे ती फार मोठ्या प्रमाणात बसली पुन्हा युद्धाची परिस्थिती उद्भवू नये म्हणजे असं महाविनाशकारी युद्ध जर पुन्हा झालं अणुबॉम्बच्या शोधानंतर तर संपूर्ण जग नष्ट होऊन जाईल किंबहुना तत्कालिक अवस्थेमध्ये सुद्धा पुन्हा असं युद्ध उद्भवू नये यासाठी युरोपियन देशांमध्ये व्यापाराद्वारे बघा व्यापाराद्वारे परस्पर संवाद व्यापाराद्वारे परस्पर संवाद आणि सहकार्य वाढवण्याची कल्पना पुढे आली की आपण एकत्र राहूया आतापर्यंत काय झालं जर्मनीचं तोंड एकीकडे फ्रान्सचं तोंड एकीकडे आणि ब्रिटनचं तोंड एकीकडे ह्या महत्वाच्या राष्ट्रांची तोंड एकमेकांच्या विरोधात आणि एकमेकांशी घातक स्पर्धा करत होती राष्ट्र मग आपण जर व्यापाराच्या माध्यमातून एकत्र आलो तर पुन्हा अशा महाविनाशकारी या संदर्भात महायुद्धाचा सामना आपल्याला करावा लागणार नाही या विचारातून ह्या युरोपियन युनियनचं स्थापना युरोपियन युनियनची स्थापना झालेली आपल्याला दिसून येते हा युरोपियन युनियनची स्थापना झालेली आपल्याला दिसून येते मग याची सुरुवात सहा देशांच्या बघा सहा देशांच्या कोळसा आणि स्टील उद्योगांच्या एका संघटनेतून झाली मग सहा देशांनी मिळून काय केलं कोळसा आणि स्टील उद्योगांची एक संघटना स्थापन केली आणि एक प्रकारे युरोपियन युनियनचा पाया घातला असं म्हणूया आपण सुरुवात केली की पुढे जाऊन आपल्याला एकत्र यायचं आहे कारण महायुद्ध होऊ नये म्हणून आणि पुढे त्याची व्याप्ती वाढत जाऊन अठ्ठावीस देशांचा युरोपियन युनियन जे आहे ते युरोपियन युनियन स्थापन झाला अठ्ठावीस देशांचा ही याच्या मागची संकल्पना मग राजकीय दृष्ट्या जरी हे देश वेगळे असले तरी सर्व देशांची मिळून एकच आर्थिक व्यवस्था जी आहे ती तयार करण्यात आली म्हणजे काय आता ह्यांची राजकीय पार्श्वभूमी वेगवेगळी आहे त्यांचं जे पॉलिटिकल मॉडेल आहे प्रत्येक देशाचं ते वेगवेगळं आहे म्हणजे प्रत्येक देश राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र आहे परंतु आर्थिक दृष्ट्या तो एक संध बांधलेला गेला होता सगळ्या देशांशी बघा इथे आर्थिक व्यवस्था तयार करण्यात आली सर्व देशांची मिळून एकच आर्थिक व्यवस्था म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत आपण विचार केला तर अनेक ठिकाणी बघा अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करताना ब्रिटन फ्रान्स असा वेगळा उल्लेख नाही तर युरोपियन युरोपियन युनियन हा एकमेव उल्लेख असायचा बरोबर मग यांनी काय केलं राजकीय दृष्ट्या वेगवेगळ्या चुली मांडल्या परंतु आर्थिक दृष्ट्या सर्व युरोप खंड एक आहे हे दाखवण्यासाठी युरोपियन युनियनची स्थापना झाली बघा फक्त युरोपियन युनियनची स्थापना झाली मग झालं काय की ज्याद्वारे म्हणजे आर्थिक एकच आर्थिक व्यवस्था तयार करण्यात आली ज्याद्वारे व्यापार करणे अधिक सोपं झालं म्हणजे एकमेकांशी व्यापार करणं आता काय होते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती एखाद्या देशाला दुसऱ्या देशाची व्यापार करायचं म्हटलं तर काही बऱ्याच फॉर्मॅलिटीज आहेत बरोबर परंतु देशांतर्गत व्यापार करण्यासाठी काही फॉर्मॅलिटीज असतात का नाही मग हीच संकल्पना इथे लक्षात घ्या देशांतर्गत व्यापार करणं तो एक युरोपियन युनियन एक आर्थिकदृष्ट्या एक देश झाला आणि त्याच्यामध्ये व्यापार करण्यासाठी कुठलीही बंधनं नव्हती मग पुढे असं झालं की व्यापार करणं सोपं झालं याचा फायदा युरोपियन युनियन युनियनमधल्या सर्वच देशांना झाला बरोबर आणि आज जर विचार केला तर युरोपियन युनियनमध्ये अठ्ठावीस देश आहेत या युनियनचे स्वतःचे वेगळे एक चलन आहे युरो बरोबर का नाही आणि जे युरो चलन अठ्ठावीस पैकी तब्बल एकोणीस देश वापरतात त्यांची स्वतंत्र अशी संसद आहे म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती हा जागतिक पातळीवरती प्रयोग यशस्वीपणे राबवला गेला सर्वांचा मिळून जी युनियनमधील युरोपियन देशांसाठी काही ठराविक क्षेत्रातले कायदे बनवण्याचे काम करते म्हणजे ही संसद या युरोपियन युनियनमधल्या देशांसाठी काही ठराविक क्षेत्रामधले बरं का सगळ्याच नाही कारण राजकीयदृष्ट्या ते वेगवेगळे आहेत मग काही ठराविक क्षेत्रातले कायदे बनवण्याची ही संसद काम करते इतका एक संधपणा जो आहे तो या संसदेच्या माध्यमातून देखील या संदर्भात या क्षेत्रामध्ये प्रस्थापित केला गेला पुढे काय झालं युरोपियन युनियनमुळे वस्तू सेवा पैसा आणि माणसे यांच्या मुक्त संचारावर निर्बंधी नाहीशी झाली म्हणजे एका देशातून पैसा दुसऱ्या देशात जावा दुसऱ्या देशातून पैसा सेवा तिसऱ्या देशात जावी तिसऱ्या देशातून मानवी श्रम जे आहे म्हणजे व्यक्ती जे कुशल व्यक्ती आहे ते चौथ्या देशात जावेत हे सगळं मुक्त झालं कशावरही बंधन नाही कारण आर्थिकदृष्ट्या एकच मंच होता सगळ्यांचा समजते का सगळ्यांना रिप्लाय करा बर आर्थिकदृष्ट्या सगळ्यांचा मंच जो आहे तो एकच आहे मग अशा वेळी काय झालं की या आणि अपेक्षेनुसार राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये सहकार्य सुद्धा वाढीस लागलं म्हणजे एकत्र येऊ लागली राष्ट्रे आर्थिकदृष्ट्या पण एकत्र येऊ लागल्याने एक प्रकारचे एक कॉमन त्यांचा एक प्रोग्राम तयार होऊ लागला मग एवढं सगळं चांगलं असताना बरोबर का प्रश्न काय झाला निर्माण की एवढं सगळं चांगलं असताना पुढची संकल्पना काय तर एकच आर्थिक व्यवस्था असल्याने युरोपियन युनियनमध्ये असलेल्या देशांना नवीन संधी संपत्ती आणि समृद्धी यांचा फायदा मिळत होता 
एकच आर्थिक व्यवस्था आहे सगळ्या मग एकच आर्थिक व्यवस्था असल्यामुळे हा सगळा फायदा मिळायला लागला येस हा 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 सकाळचाच क्लास सुरू झाला आता एकच आर्थिक व्यवस्था असल्यामुळे काय झालं हे सगळे एक गोल आहे हा लक्षात घ्या इथे ब्रिटन आहे इथे फ्रान्स आहे इथे जर्मनी आहे अशा प्रकारचे सगळे देश आहेत मग यांची अर्थव्यवस्था जी आहे बरं का यांची अर्थव्यवस्था एकच आहे मग अर्थव्यवस्था एकच असल्यामुळे काय झालं सर्व देशांना नवीन संधी मिळाल्या संपत्ती आणि समृद्धीचा फायदा मिळाला फ्रान्सची लोक इकडं जात तिकडचे लोक इकडं जात हे सगळे एकत्र राहून काम करू लागले मग नजर लागली कुठे प्रश्न झाला काय पण हे चालू होत म्हणजे चालू राहतं जोवर परिस्थिती चांगली असते तोवर सोप्या भाषेमध्ये एकत्र कुटुंब पद्धतीचं उदाहरण घेऊया जोपर्यंत कुटुंब पद्धती एकत्र आहे तोपर्यंत हे सगळं चांगलं चालूच राहणार आहे बरोबर का नाही आणि मग जर परिस्थिती बिघडली तर काय मग झालं असं की दोन हजार आठच्या मंदीचे वारे युरोपमध्ये व्हायला लागले आणि नोकऱ्या कमी झाल्या लक्ष द्या दोन हजार आठमध्ये मंदीचं वार आलं मंदी म्हणजे काय साधारण सोप्या भाषेमध्ये पैसा नसण्याची परिस्थिती पैसा नसण्याची परिस्थिती म्हणजे काय तर पैसा नसणे म्हणजे वस्तूंना मागणी नसणे वस्तूंना मागणी नसल्यावरती काय होतं वस्तूंना मागणी नसल्यावरती ते उत्पादन ठप्प होऊन जातं उत्पादन ठप्प झालं की नोकऱ्या रोजगार निर्माण होणार कुठून कारण मग कारखाने चालणार नाहीत एवढं सोप्पं लाजिक या अशा आठ दोन हजार आठच्या मंदीचं वारं युरोपामध्ये व्हायला लागलं युरोपामध्ये मंदीचं वारं व्हायला लागल्यानंतर काय झालं नोकऱ्या कमी झाल्या आता प्रश्न काय माहिती का तुमच्या समोर एक नोकऱ्या कोणाच्या कमी झाल्या हा प्रश्न आहे कारण संपूर्ण युरोपियन युनियन एक आर्थिक क्षेत्र म्हणून काम करत होतं मग हीच संकल्पना पुढे होते आधी बँक आणि नंतर देश सुद्धा म्हणजे ग्रीस सारखा देश आठवत असेल तुम्हाला तुम्ही काही वर्षांपूर्वी वाचला असेल तर आधी बँक आणि ग्रीस देश सारखा सुद्धा देश मंदीच्या फेऱ्यात अडकली आता हा मंदीच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर झालं काय त्यांना याच्यातून बाहेर काढण्यासाठी युरोपियन युनियनने अर्थातच मदत केली नो डाऊट कारण एकाच आर्थिक मंचावरती आपण सगळे काम करत होतो मग युरोपियन युनियनने मदत केली खरी पण याचा भार त्या मानाने बरं चाललेल्या इतर देशांना वाटायला लागला आता घ्या गंमत इथं झाली गंमत सुरू बरं बरं चाललेल्या इतर देशांना वाटायला लागला म्हणजे काय हे पण समजून घेऊ आपण झालं असं की समजा एवढे देश आहेत युरोपियन युनियनमध्ये या देशांपैकी समजा एवढ्या देशांना मंदीचा फटका बसला बरोबर आणि बाकीच्या सगळ्या युरोपियन युनियननी या देशांना मदत करायचं ठरवलं मग झालं काय ह्या देशांना काय वाटायला लागलं बाकीच्या देशांना बाकीच्या देशांना वाटायला लागलं या देशात आलेल्या मंदीच्या वरती किंवा ह्या देशात आलेल्या मंदीचा फटका आपल्याला का बसावा मग आपलं तर बरं चालले मग आपलं बरं चालले मग बरं चाललेल्या देशांना या देशांचा बोजा वाटायला लागला या देशांचं ओझं वाटायला लागलं इथून सुरुवात झाली या ब्रेक्झिटची आला अशा मग अशा वेळी काय होतं की आपण देतोय त्यापेक्षा कमी आपल्याला मिळतंय ही भावना हळूहळू ब्रिटनमध्ये वाढायला लागली ब्रिटनचं पण तेच झालं बघा जगामध्ये प्रत्येक ठिकाणी प्रादेशिक वाद जो आहे तो प्रत्येक ठिकाणी आहे म्हणून मी तुम्हाला म्हणतो की ज्यावेळेस आपण दुसऱ्यांचं अनालिसिस करतो ना ब्रिटनचं त्यावेळेस आपल्याला फार क्रिटिकली करतो आपण त्यांना फार योग्य अयोग्य तेच आपण विचार करतो तीच वेळ आपल्यावर ज्यावेळेस येते ना त्यावेळेस आपल्यावर ते आपण करू शकत नाही का त्याची कारणं आपण शोधली पाहिजे म्हणून हा टॉपिक मुद्दा म्हणून घेतला मग झालं काय आपण जास्त देतोय म्हणजे ह्या ग्रीसवरती संकट आले आपण देतोय जास्त बरोबर आणि त्या मान्य तुलनेतने आपल्याला फार कमी भेटते मग अशा प्रकारची जाणीव जी आहे ती ब्रिटनमधल्या लोकांना व्हायला लागली मग आता ही जाणीव झाल्यानंतर दुसरे महत्वाचं कारण म्हणजे काय युरोपियन युनियनमुळे बाहेरून येऊन ब्रिटनमध्ये स्थायिक होणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड प्रमाणात होती आणि याचा अनाठाही भार आपल्यावरती पडतोय असं ब्रिटनच्या लोकांना वाटायला लागलं एकतर मंदी नोकऱ्या नाहीत त्यात युरोपियन युनियन एकच आर्थिक क्षेत्र मग या सगळ्याचा भार आपल्यावरती पडतोय युरोपियन युनियनमध्ये माणसांची ये जा म्हणजे श्रम गतिशीलता जी आहे ती अत्यंत फ्री होती मग अशा वेळी झालं काय अशा वेळी या ब्रिटनमध्ये स्थायिक होणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत होती आणि याचा अनाठाई भार म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने भार आपल्यावरच पडतोय की काय ही जाणीव ब्रिटनच्या लोकांना निर्माण व्हायला लागली आता हा प्रादेशिक वाद आहे खरं तर बरोबर का परंतु आता पुढे काय झालं पुढे असं आलं आर्थिक व्यवस्था आणि बाहेरून येणारे लोक हे युरोपियन युनियनच्या कायद्यानुसारच होत होते म्हणजे असं काही होत नव्हतं की काही बेकायदेशीर चाललं होतं किंवा जगातून कोण येऊट त्याने ब्रिटनमध्ये येते किंवा कुठलाही व्यक्ती ब्रिटनमध्ये चुकीच्या पद्धतीने येतोय नाही हे सगळं कायदेशीररित्या चाललं होतं आणि इथंच खराब प्रॉब्लेम होता 
कायदेशीररित्या चाललं असल्या कारणामुळे झालं काय माहिती का कायदेशीररित्या चाललं असल्या कारणामुळे ब्रिटनच्या लोकांना काही बोलता येत नव्हतं कारण हा कायद्याच युरोपियन युनियनमध्ये आहोत आपण मग आपण जर युरोपियन युनियनमध्ये आहोत तर युरोपियन युनियनचे लॉ कायदे सगळं पाळणं आपल्याला बंधनकारक आहे मग अशा वेळी कायद्यानुसारच होत होतं त्यामुळे आपल्या देशाच्या सीमांवर आणि आर्थिक परिस्थितीवर आपले नियंत्रण असावे ही भावना ब्रिटनमध्ये तीव्र होऊ लागली म्हणजे का आपण युरोपियन युनियनचं ऐकायचं आपल्या देशातील नोकऱ्या जात असतील आपल्या देशावरती भार पडत असेल आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हे सगळं सहन करावं लागत असेल तर आपण ह्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या लोकांचं का ऐकायचं किंवा युरोपियन युनियनचं तरी काय ऐकायचं ही भावना जनमानसामध्ये तीव्र व्हायला लागली पुढे झालं अशा परिस्थितीत तात्कालिक पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी ब्रिटनमध्ये ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहावे की बाहेर पडावे यावर तेवीस जून दोन रोजी जनमत घेतलं होतं बरोबर परंतु ह्या जनमताचा निकाल जो आहे तो ॲप्सोल्यूट लागला नाही ॲप्सोल्यूट म्हणजे काय तर फार मोठ्या प्रमाणावरती लोकांनी मतदान दिलं नाही म्हणजे त्या ठरावाच्या बाजूने किंवा विरोधात झालं असं की या ठरावाच्या बाजूने किंवा विरोधात विचार केला आपण तर ठराव बाहेर पडण्याच्या बाजूने बावन्न आणि युरोपियन युनियनमध्येच राहण्यासंबंधी अठ्ठेचाळीस टक्के लोकांनी मतं दिली म्हणजे कुठेतरी पन्नास पन्नास टक्केच्या आसपासच ही मतं राहिली त्यामुळे ब्रिटन जो आहे तो वैचारिक दृष्ट्या देखील दिवाळी झाला मग हा ही ही एक समस्या निर्माण झाली की जसं युरोपियन युनियनमधून बाहेर पाडणाऱ्या लोकांचं म्हणजे बावन्न टक्के लोकांचं मत होतं बाहेर पाडावं परंतु अठ्ठेचाळीस लोक लाख टक्के लोक सुद्धा याला विरोध करू लागले कारण त्यांचं म्हणणं होतं आपलं भवितव्य हे युरोपियन युनियनशीच जोडलेलं आहे मग कॅमेरानंतर सत्तेवर आल्या थेरेसा मे यांनी दोन हजार सतरामध्ये आर्टिकल पन्नासद्वारे युरोपियन युनियन सोडणार असल्याचे जाहीर केलं त्यांनी पण जाहीर केलं की आम्ही युरोपियन युनियन जे आहे ते सोडणार आहे आणि इथूनच गोंधळाला सुरुवात झाली कारण हा घटस्फोट जो आहे तो करार ब्रिटिश संसदेमध्ये मंजूर करून घ्यावा लागतो बाहेर पडायचा म्हणजे असंच बाहेर पडता येत नाही तर तो ब्रिटिश संसदेमध्ये मंजूर आणि ब्रिटिश ब्रिटनची संसद जी आहे ती सार्वभौम आहे मग संसदेमध्ये मंजूर करून घ्यावा लागतो मग याच परिसर परंतु याला झाला काय की याला सर्व बाजूंनी विरोध आता होत आहे हे नंतर आधीच वाक्य परंतु याला सर्व बाजूंनी खूप विरोध व्हायला लागला मग विरोध झाल्यानंतर पुढची संकल्पना काय तर पुढची संकल्पना अशी की त्यातील दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत हे लक्षात घ्या तर पहिला मुद्दा म्हणजे काय एक ब्रिटनने कम कस्टम युनियनमधून सुद्धा बाहेर पडावं का आता कस्टम युनियन काय आहे युरोपियन युनियन समजलं आपल्याला कस्टम युनियन काय आहे तर कस्टम युनियन म्हणजे युरोपियन युनियनची एक संस्था आहे जी युनियनमधल्या आणि युनियनच्या बाहेरच्या व्यापाराचे करारमधार सर्व अठ्ठावीस देशांकरता करते म्हणजे युरोपियन युनियनमधल्या सुद्धा आणि बाहेरच्या व्यापाराचे जे काही करारमधार आहेत ते ही कस्टम युनियन करते मग याच्यामधून पण बाहेर पडावं का हा पहिला मुद्दा निर्माण झाला दुसरा मुद्दा काय ब्रिटनला पूर्ण आर्थिक नियंत्रण हवा असल्यास कस्टम युनियनमधून बाहेर पडावंच लागेल म्हणजे ब्रिटनला स्वतःचे आर्थिक निर्णय सगळेच्या सगळे स्वतःच घ्यायचे असतील बरोबर का सगळेच्या सगळे जर स्वतः घ्यायचे असतील तर ह्या कस्टम युनियनमधून पण बाहेर पडावं लागेल आपल्याला त्याशिवाय पर्याय नाहीये आणि मग पुढे काय असं काही जणांचं या संदर्भात म्हणणं आलं तर कस्टम युनियनमध्ये राहून सुद्धा ब्रेक्झिट होऊ शकतं असं बाकीच्यांचं म्हणणं आहे असं लक्षात आलं मग कस्टम युनियनचं काय करायचं हा एक प्रश्न हे दोन महत्वाचे मुद्दे जे आहेत ते याच्या बाबतीत निर्माण झालेले आपल्याला दिसून येतात मग त्यामुळे ब्रिटनच्या एक्झिट म्हणजे ब्रिटिश एक्झिटचा प्रश्न असा आहे आता दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा की उत्तर आयर्लंड हा ग्रेट ब्रिटनचा भाग आहे हे लक्षात घ्या उत्तर आयर्लंड हा ग्रेट ब्रिटनचाच भाग आहे आणि त्याला लागून असलेला आयर्लंड हा युरोपियन युनियनचा भाग आहे म्हणजे आता हा गोंधळ निर्माण झाला उत्तर आयर्लंड ग्रेट ब्रिटनचा भाग आणि त्याला लागून असलेला आयर्लंड काय तर युरोपियन युनियनचा भाग मग याचा कॉन्फ्लिक्ट जे आहे ते कसं सोडवायचं मग ग्रेट ब्रिटनला युरोपियन युनियन सोबत जोडणारी सीमारेषा म्हणजे उत्तर आयर्लंड आणि आयर्लंड यांना जोडणारी सीमा आहे म्हणजे ग्रेट ब्रिटनला युरोपियन युनियन सोबत जोडणारी जी काही सीमारेषा आहे ती काय आहे उत्तर आयर्लंड आणि आयर्लंड यांना जोडणारी सीमा आहे मग हे कॉन्फ्लिक्ट कसं सोडवायचं या सगळ्या जे काही राष्ट्र आहे त्या राष्ट्रांचा प्रश्न कसा सोडवायचा हा येत्या काळामध्ये सर्वात महत्वाचं आव्हान असलेलं आपल्याला दिसून येईल काही ऐतिहासिक कारणांमुळे या सीमेवरती चेक पॉईंट उभं करणं शक्य नाहीये लक्षात घ्या कारण देशाची सीमा म्हटलं की चेक पॉईंट आले मग देशाची सीमा म्हटलं की तुम्हाला त्या देशात कोणाला आणायचंय कोणाला बाहेर टाकायचंय हे देखील करणं आलं मग काही ऐतिहासिक कारणं आहेत ज्या कारणास्तव ह्या तिथे आपल्याला सीमा म्हणजे चेक पॉईंट आहे ते चेक पॉईंट उभं करणं शक्य नाहीये मग ही सीमा अशीच खुली राहावी यासाठी युरोपियन युनियन जे आहे ते आग्रही आहे युरोपियन युनियनचं म्हणणे की तुमची जी सीमा आहे युरोपियन युनियनला लागून असलेली 
आता तुम्ही जरी स्वतंत्र राष्ट्र झाले युरोपियनमधून युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडले तरी ही सीमा अशीच असावी ओपन असावी मग आता ओपन असली म्हणजे काय तर ती ये जा तर राहणार मग पुन्हा नियंत्रण नाही मग पुन्हा हा कॉन्फ्लिक्ट तयार होतो मग अशा प्रकारे जोपर्यंत यावर काही उपाय शोधला जात नाही तोपर्यंत उत्तर आयर्लंड युनियनचाच भाग आय मानला जाईल अशा प्रकारची संकल्पना यामध्ये असलेली आपल्याला दिसून येते आणि याच्यामध्ये सुद्धा ब्रिटनमध्ये एकमत नाहीये आणि तो एक कळीचा मुद्दा जो आहे तो बनलेला आहे झालं लक्षात आता हे सगळे प्रश्न आपल्याला परीक्षेला विचारले जातील का हे सगळे टेक्निकल टेक्निकल आपल्याला परीक्षेला विचारलं जाणार नाही काही काळजी करू नका परंतु अशा प्रकारे साधारणतः टेक्निकल विचारलं जाणार नाही परंतु परीक्षेला काही टर्म्स विचारल्या जाऊ शकतात जे की आता सगळं ब्रेक्झिट झालेलं आहे म्हणजे ब्रिटनची एक्झिट झालेली आहे परंतु आपल्याला माहिती असावं यासाठी की हार्ड एक्झिट म्हणजे काय युरोपियन युनियनमधून पूर्णपणे बाहेर पडणं बरोबर सॉफ्ट एक्झिट ही दुसरी संकल्पना आहे तिचा अर्थ होतो युनियनवर काही बाबतीत अवलंबून राहणं म्हणजे आपण आपलं स्वायत्तता जपणे आणि काही बाबतीत युनियनच्या संदर्भात आपण त्यांच्यासोबत राहणे त्यानंतर होतं नो डील एक्झिट म्हणजे काहीच करार न करता बाहेर पडायचं म्हणजे काही करार नाही काय नाही काय नाही आपलं आपण बाहेर पडायचं नंतर सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण मॅनेज करायच्या त्यानंतर आहे ब्रेक्झिटवर पुन्हा जन्मत घेणं असे काही ब्रिटन समोर आहेत किंवा होते परंतु आता ते काही होणार नाही कारण ब्रेक्झिट जे आहे ब्रिटिश एक्झिट जी आहे ती युरोपियन युनियनमधून झालेली आपल्याला दिसून येते मग अशा अनेक संकल्पनांच्या माध्यमातून आपल्याला ब्रेक्झिट समजून घेता येतं ब्रेक्झिट समजून घ्यायचा मुख्य उद्देश काय की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घटना ज्या आहेत त्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घटनांचं ज्ञान आपल्याला असलंच पाहिजे परंतु याच वेळी जेवढं क्रिटिकली अनालिसिस आपण ब्रिटनचं करतो तेवढंच क्रिटिकली अनालिसिस आपण महाराष्ट्रात येणाऱ्या परप्रांतीय लोंढे असतील किंवा भारतात येणाऱ्या परप्रांतीयांचं किंवा भारतात येणाऱ्या बाहेरच्या देशातील लोकांचं आपण करू शकतो का हा एक प्रश्न आहे ह्याचा विचार आपण केला पाहिजे मग जसं मी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घटकांचं अतिशय म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो कुठलंही प्रेशर न घेता आपण विश्लेषण करू शकतो तसंच ते विश्लेषण आपल्या देशातील घटकांचं किंवा घटनांचं आपण करू शकतो का हा देखील एक प्रश्न आहे आयोग आपल्याला परीक्षेला किंवा थेट मुलाखतीला हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो ब्रिटनने ज्याप्रमाणे ब्रिटन म्हणजे या युरोपियन युनियनमधून एक्झिट घेतली त्याचप्रमाणे याच्यातून एक प्रादेशिक वादाची भूमिकेचा उदय या युरोपियन राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेला दिसून येतो का याच पार्श्वभूमीवरती तुम्ही महाराष्ट्र असेल गुजरात असेल कर्नाटक किंवा इतर राज्य असतील यांच्यामध्ये होणारे स्थलांतर आणि त्या संदर्भातील घटकांकडे तुम्ही कशा प्रकारे पाहता अशा अनेक प्रश्नांना इथे या संदर्भात काय म्हणू शकतो आपण तर वादाचा मुद्दा जो आहे तो निर्माण करण्याची केला जाण्याची शक्यता आहे मग आपली मतं काय असली पाहिजेत आपलं मत या संदर्भात काय असलं पाहिजे किंवा कशा पद्धतीने आपण उत्तर दिलं पाहिजे याविषयीची तुमची मतं काय हे सगळं तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे कळवू शकता किंवा त्या माध्यमातून माझ्यापर्यंत पोहोचू शकता ब्रिटन एक्झ ब्रिटिश एक्झिट यासारखंच आपण या संदर्भात प्रत्येक राज्याने राष्ट्राने स्वायत्त असावं का मग अशा वेळी वसुदैव कुटुंबकम यासारख्या संकल्पनांना खरंच अर्थ उरतो का एखाद्या देशाचा बोज आपल्यावरती काळ पडावा ही भूमिका जर ब्रिटनची बरोबर असेल तर मग तीच भूमिका भारतासारख्या किंवा महाराष्ट्रासारख्या राज्याची बरोबर असू शकते का किंवा याच्याही पलीकडे जाऊन जर अशा प्रकारे या संदर्भात स्वतःच्या राष्ट्राच्या स्वायत्ततेचा विचार करून राष्ट्र स्वतंत्र व्हावीत किंवा राष्ट्र स्वतंत्र असली पाहिजेत यासारख्या संकल्पनांच्या आधारावरती जर नवीन नवीन राष्ट्र या युनियनसारख्या भागातून जर बाहेर पडायला लागली किंवा जुन्या राष्ट्रांनी देखील एक्झिट मारायला सुरुवात केली तर यामधून पुन्हा राष्ट्रवादासारख्या संकल्पनांचा जन्म होऊ शकतो का यासारख्या अनेक प्रश्नांना राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती आपल्या येत्या काळामध्ये तोंड द्यावं लागेल त्यामुळे निश्चितपणे या सगळ्या घटकांकडे आपण पाहत आहोत आणि त्या घटकांचं अनालिसिस आपण रोजच्या रोज करणार आहोत या भागामध्ये एक्सप्लेन या टॉपिकमध्ये हा टॉपिकचं एक्सप्लेनेशन करून आपण या भागामध्ये इथेच थांबूया पुढच्या भागामध्ये भेटणार आहोत यासारख्याच अनेक काही टॉपिकसह आणि त्या माध्यमातून त्याचं विश्लेषण देखील करणार आहोत जे तुम्हाला पूर्व परीक्षेपासून थेट मुलाखतीपर्यंत उपयुक्त ठरेल थँक्यू